పర్ వీడియో సో ఇది మేరియా నాకు స్టూడెంట్ ఉందనమాట వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారో ఫ్యామిలీ మొత్తం సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ మదర్ కిచెన్లో ఏవైతే పప్పు కడిగిన నీళ్ళు బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు కూరగాయలు కడిగిన నీళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఒక బకెట్కి ఫిల్ప్ చేస్తారనమాట సో కూర అలా పప్పు కడిగిన నీళ్ళు బియ్యం కడిగిన నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక బకెట్కి ఫిల్అప్ చేసి ఆ బకెట్ని వాళ్ళ పశువులకి గుడితలాగా వేస్తూ ఉంటారనమాట అలానే మేరీ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళ బాత్రూమ్స్లో నీళ్ళు వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండటానికి ఆ బాత్రూంలో వస్తే వాటి నీట్ అన్నిటిని వాళ్ళ పెరడ్లో ఉన్న అరెస్ట్ చేట్లకి కొబ్బరి చెట్లకి వేరేటట్టుగా కాలువ తీసి వాటికి సరఫరా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కానీ మనకి బాత్రూమ్స్లో హామ్ సోఫ్ ఉంటాయని చెప్పి అనుకున్నాం కదా కాబట్టి ఆ నీరు ఎక్కువగా హానికరంగా కాకుండా ఉండడానికి వాళ్ళు చాలా తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్న సబ్బులు సర్ఫులు వాడడం వల్ల ఆ నీటికి ఎలాంటి ఉపయోగ ఆపాయం ఉండదు అనమాట సో అది కంటామినేట్ అవ్వదు అనమాట సో అలాంటి వాటర్ వల్ల వాళ్ళ పెరట్లో ఉన్న మొక్కలు పెంచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట కొబ్బరి చెట్లు అరే చెట్లు లాంటివి అలానే ఒకరోజు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ అడిగారు అనమాట వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు అలానే వీటిని వాటిని అలానే వాటి పంపిణీ చేస్తూ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ అనేది ఆ ప్లాంట్స్ని పెంచుకుంటూ గార్డెనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అలానే వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఏం చేశారంటే ఒకరోజు ట్యాప్ నుంచి డ్రాప్ బై డ్రాప్ వాటర్ లీక్ అవ్వడం గమనించారనమాట సో మేరీని అడిగారు అనమాట రోజు ఎంత నీళ్ళు వెదర వృధా అయిపోతుంది ఈ డ్రాప్స్ అన్నిటిని కౌంట్ చేయి రోజు ఎంత వాటర్ ట్యాప్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుందా అని చెప్పి కౌంట్ చేయమన్నారు మేరీ ఏం చేసింది ఒక మగ్స్ పెడుతుంది అనమాట ట్యాప్ కింద సో ఆ మగ్గు దించి ఒక డేకి మూడు మగ్గుల నీళ్ళు వృధా అవుతుంది అనమాట సో వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ అడిగారు అనమాట సో ఒక రోజుకి మూడు మగ్గుల నీళ్ళు వేస్ట్ అవుతుంది కదా సంవత్సరం మొత్తానికి ఎంత నీరు వేస్ట్ అవుతుందో చూసావా లెక్క పెట్టు అన్నారనమాట అప్పుడు మేరీ అప్పుడు ఆలోచించి చాలా ల్యాక్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వెంటనే మేరీ వాళ్ళ ఫాదర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి వాళ్ళిద్దరు ఏం చేశారు ట్యాప్ రిపేర్ చేసేవాడిని కన్సల్ట్ అయ్యి ట్యాప్ రిపేర్ చేయించుకున్నారు అనమాట సో చూసారా వాటర్ని ఎలా ఆదా చేసుకోవచ్చో మన ఇంట్లోనే అలానే మనకి ఇంట్లో ఉన్న వాటిని వేస్ట్ చేయడానికి మేరీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లాగానే మనం కూడా ట్యాప్ లీక్ అవ్వకుండా లీకేజ్ లేకుండా మనం చూసుకుంటూ అలానే మన ఇంట్లో ఉన్న వేస్ట్ వాటర్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ ఏదో రకంగా మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉండటం చాలా మంచి పద్ధతి అనమాట ఓకే అలానే మనం ఇంతేకాకుండా మనకి నీటిని ఆదా చేసుకోవడానికి మనకి రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయన్నమాట అదర్ స్టెప్స్ టువర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం మిగతా పదార్థాలు ఏంటి మన ఊరిలో ఒక చిన్న చెరువు తయారు చేయించడం చెరువులు తవ్వించడం ఇలానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో వన సంరక్షణ సమితి అంటే వన సంరక్షణ సమితి విఎస్ఎస్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఒక మెదక్ డిస్టిక్లో ఒక ఒక మెదక్ డిస్టిక్లో వన సంరక్షణ సమితి అనే మెంబర్స్ వచ్చారనమాట అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ అనేది తయారైంది వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మెదక్ జిల్లాలో ఆ టైంలో బాగ కరువు కాటకాలు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేశారు నల్లవల్లి ఫారెస్ట్ అనే ఒక అడవి ప్రాంతాన్ని మెదక్ జిల్లాలో అడవి ప్రాంతాన్ని తీసుకొని దత్తత తీసుకొని దాంట్లో తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో ఆ వన సంరక్షణ సమితిలో మొత్తం ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నా సిక్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ నల్లవల్లి ఫారెస్ట్ అనే ప్రదేశంలో మొత్తం మూడు వందల పది పాయింట్ నాలుగు హెక్టార్ల స్థలాన్ని వీళ్ళు దత్తత తీసుకొని ఆ ప్రాంతంలో అడవులు పెంచడాన్ని మొదలు చేశారనమాట సో అడవి పంపకాన్ని మొదలు పెట్టారు సో ఎందుకంటే ఆ అడవులు ఎందుకు పెంచడానికి మొదలు పెట్టారంటే ఆ ప్రాంతంలో మెదక్ జిల్లాలో ఆ టైంలో చాలా నీటి కొలుతుంది అనమాట అక్కడ ప్రజలు అనేది కనీసం వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆహారం అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆహారం వండుకోవడానికి కూడా నీళ్ళు లేకుండా తాగడానికి కూడా నీళ్ళు లేకుండా అంత నీటి కొలుతూ ఉన్నారనమాట వాళ్ళు పంటలు పండించడానికి భూమి ఉన్నా కానీ వాళ్ళు కేవలం వర్షం వచ్చినప్పుడు పండే పంటలు మాత్రమే పెంచడం వేయడం మొదలు పెట్టారు అవి ఏంటంటే కేవలం జొన్నలు రాగులు సజ్జలు అలానే ఉలవలు ఇలాంటి పద ఇలాంటి పంటలు మాత్రమే పెంచడం మొదలు పెట్టారు అనమాట అప్పుడు ఏం చేశారు వంట సంరక్షణ సంపత్తి సమితి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి నీటి కొరత తీర్చాలని చెప్పి ఆ విలేజెస్ యొక్క పూ పేద పరిస్థితి వాళ్ళ యొక్క బ్యాడ్ కండిషన్ని మార్చడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మన ఎంతైతే ఆ ఫారెస్ట్ నుంచి వాళ్ళు దత్తత తీసుకున్నారో ఆ ల్యాండ్ మొత్తం ఎక్కువగా చెట్లు పెంచడం మొదలు పెట్టారనమాట అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో నీటి వర్షపు నీరు నిలవ ఉండడానికి చిన్న చిన్న చెరువులుగా తగ్గించడం చిన్న చిన్న
పడినప్పుడు మన స్లాబ్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ మన ఇంట్లో స్లాబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి స్లాబ్ కానీ అక్కడి నుంచి వర్షం పడిన నీళ్లు నిల్వ ఉండటానికి ఏం చేస్తారు వాటి దగ్గర మనకి ఎక్కడైతే నీరు బాగా పడుతుంటుందో ఆ టైంలో పెద్ద గుంట తీసి ఉంచుతారు అనమాట సో ఆ గుంటలో ఈ వర్షం పడిన నీళ్ళన్నీ ఆ గుంటలోకి నింపడం వల్ల నిండి ఉండడం వల్ల గుంటలోకి పోవడం వల్ల అదంతా నీటి గుంట లాగా తయారవుతుంది సో అలా నీటి గుంటలు చేయడం వల్ల ఆ నీరు అనేది భూగర్భ జలంలోకి ఇంకిపోయి భూగర్భంలోకి ఇంకిపోయి భూగర్భ జలం లాగా మారే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో భూగర్భంలో ఇంకా దాక్కులు ఉన్నాయన భూగర్భ జలాలు ఉన్నాయి అవి కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి భూగర్భ జలం అనేది నీటి ఊటు అనేది ఆ ప్రాంతంలో ఊడుతూ ఉంటుంది దానివల్ల మనకి పంటలు పండుతుంటే అలానే నదుల్లోనో చెరువుల్లోనూ కూడా నీటి ఉండడం నీళ్ళు ఉండటం వల్ల వాటికి నీటి కొరత అనేది ఉండదు అనమాట సో ఇలాంటి పద ఇలాంటి పద్ధతులని వాళ్ళు మెదక్ జిల్లాలో ఈఎస్ఎస్ క్యాంప్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వన సంరక్షణ సమితి వాళ్ళు చేసి వాటికి నీటి నిల్వలో ఉండటానికి వాళ్ళు చెక్ డ్యామ్స్ ఆనకట్టలు కట్టించి రాతి ఆనకట్టలు కూడా కట్టించి రాఖరి డ్యామ్స్ కట్టించి వాళ్ళకి నీటి వనరులు రిజర్వాయర్స్ ఏర్పాటు చేసి ఫారెస్ట్ని పెంచి ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వాళ్ళకి నీటి కొరత మెద మెదక్ జిల్లాలో లేకుండా వాళ్ళు చేశారనమాట నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఓకే ఇప్పుడు ఈ లెసన్ గురించి మనం ఏమైనా నేర్చుకున్నాం మనకి మురిగి నీరు ఎంత తెలుసుకున్నా అలానే వేస్ట్ వాటర్ గురించి తెలుసుకున్నా అలానే కలుషితమైన పదార్థాల గురించి తెలుసుకున్నా అలానే సేఫ్టీ ట్యాంక్ అంటే ఏంటి దానివల్ల ఆ లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి అని తెలుసుకున్నా అలానే దాన్ని ఎలా బయోగ్యాస్గా తయారు చేయొచ్చు తెలుసుకున్నా అలానే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకున్నా అలానే ప్రొక్లైన్ ట్యాంక్స్ అంటే ఏంటి బాగా నిల్వ ఉండడానికి వాళ్ళుగా ఉన్న ట్యాంక్స్ అనమాట నిల్వ ఉంచే ట్యాంక్స్ అనమాట నీటి కొంటాలు లాంటివి అలానే కాంటర్ ట్యాంక్స్ అంటే నీటి కాలువలు అనమాట మనకి ఇంట్లో నుంచి బయటకి కాలువలు తీస్తూ ఉంటాం కదా సార్ అలాగే కాలువలు అనమాట చిన్న చిన్న కాలువలు అలానే బాస్ క్లీన్స్ అనేది వచ్చేసి అంటే మనం గ్రీస్ చూసాం కదా ఆ స్క్రీ గ్రీస్లో మనకి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ రౌండ్ పోయింది బాస్ క్లీన్స్ అనమాట గ్రిట్ అంటే ఏంటి పెద్ద గుంటలు ఈ గుంటల్లో ఒకేసారి నీళ్ళు పంపడం వల్ల అడుగున పదార్థం ఉండిపోయి బయట నీళ్ళు మాత్రమే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది కదా సో దాన్ని గ్రిట్స్ అంటూ ఉంటాం అనమాట నీట అలా వాటి గురించి తెలుసుకున్నా సపరేట్ నా ప్యూరిఫికేషన్లో మనకి చెక్ డ్యాన్స్ గురించి తెలుసుకున్నా వాటిని ఎలా నిర్వహించాలనే రాక్ ఫ్రీ డ్యాన్స్ గురించి నేర్చుకున్నా అలానే ఆక్టివిటీస్ రాజ్యం అంటే ఏంటి దాని నుంచి బయోగ్యాస్ ఎలా వస్తూ ఉంటుంది అంటే మంచి బురద అనమాట దాని నుంచి బయోగ్యాస్ని ఎలా తయారు చేస్తాం ఎయరేషన్ బ్యాక్టీరియా పంపించి అని చెప్పి మనం వీటి గురించి అన్నిటిని తెలుసుకున్నాం కదా వీటిని నిల్వ ఉండటం వల్ల మనకి వచ్చే వ్యాధులు ఏంటి దాన్ని మనం ఎలా వేస్ట్ చేయకుండా ఉండాలి వేస్ట్ చేయకుండా ఉన్నింటిని మనం ఎలా పార పారపోయాలి వాటిని ఎలా పంపిణీ చేయాలి వాటి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి అలా మనకి కరువు వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సమస్య ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలానే మనం మన హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్లో వాటర్ని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి వీటన్నిటిని గురించి మనం చేసుకున్నాం కదా సో ఈ లెసన్లో మనం బాగా నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే అవర్ ఓన్లీ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వా ఆల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్రెష్ వాటర్ మన భూభాగంలో కేవలం ఒక్క శాతం మాత్రం నీరే మనకి తాగడానికి అవసరానికి సరిపడా మంచి నీరు మాత్రం అవసరానికి వాడుకునే మంచి నీరు ఉందన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ద అవైలబుల్ రివర్సెస్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఇన్ గెటింగ్ డిప్లైట్ డిప్లైటెడ్ యాజ్ ఎ వెరీ ఫాస్ట్ ప్లేసెస్ డ్యూ టు ద డిఫరెన్స్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ సో ఇలా ఓన్లీ ఒక్క శాతం మాత్రమే మంచి నీరు ఉన్నా కానీ అది మనం చేసే మనుషులు చేసే రకరకాల పనుల వల్ల ఆ మంచి నీరు కూడా కలుషితం అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే వేస్ట్ వాటర్ ఈజ్ జనరేటెడ్ యాట్ హోమ్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్సెట్రా బై డిఫరెంట్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ఇలా వేస్ట్ వాటర్ వ్యర్థ కలుషితమైన నీరు అనేది దేనివల్ల వస్తూ ఉంటుంది మనం చేసే పనుల వల్ల మన హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ వల్ల కొన్ని రకాల పరిశ్రమలు రసాయనిక పదార్థాలు కలపడం వల్ల మన హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ ద్వారా మనకి ఆ నీరు అనేది కలుషితం అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆల్ ద వేస్ట్ వాటర్ రిలీజ్డ్ బై హోమ్స్ ఇండస్ట్రీస్ హాస్పిటల్స్ ఆఫీసెస్ అండ్ అదర్ యూజెస్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ కార్డ్ సెవేజ్ ఎక్కడైతే మన గృహ మనకి గృహ సంబంధమైన పరిసరాల కారణం కారణంగా పరిశ్రమల కారణంగా ఆ ఆసుపత్రుల కారణంగా ఇంకా బిగ ఆఫీసెస్ కారణంగా ఇలా మిగతా అందరూ యూజ్ చేయడం వల్ల వచ్చే నీరు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వీటనే మనం ఏంటంటే మురుగు నీళ్ళు అంటున్నాం దాన్ని మనం సెవేజ్ అంటాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సెవేజ్ ఈజ్ ఎ లిక్విడ్ వేస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ వాటర్ విచ్ ఇస్ డిజర్వ్డ్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ సస్పెండెడ్ ఇంప్యూరిటీస్ డిసీజెస్ కాజింగ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ అదర్ మైక్రోబ్స్ ఈ మురుగులు ఏమైతే కలిసి ఉంటాయో ఏవైతే కలిసి ఉంటాయో ఇది ఒక వేస్ట్ లిక్విడ్
రసాయనిక వచ్చిన నైట్రేట్స్ ఫాస్పేట్స్ నైట్ పదార్థాలు అంతేకాకుండా రెండు కొన్ని రకాల హానికరమైన సూక్ష్మజీవులు బ్యాక్టీరియాలు ఇవన్నీ కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట అవన్నీ కలిసి కంటి పరిశోధన చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమైనా కంటామినేట్ వాడటం అని చెప్పి అంటాం సో ఇవన్న కలుషితాలన్నింటినీ మనం కంటామినేట్స్ అంటున్నాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వేట్ వేస్ట్ వాటర్ ఇస్ ట్రీటెడ్ ఇన్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఇలా మన ఇంట్లో వేస్ట్గా వాడుతున్న వాటర్ని మనం ఏం చేయాలి మనం మొక్కలకి ఇచ్చేటట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అంతేకాకుండా మనకి వాటర్ని ఫిల్అప్ చే ప్యూరిఫై చేయడానికి ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ పాస్ సార్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ యాజ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇలా మన మొక్కల్లో ఉన్న మన నీటిని శుభ్రపరచుకోవడానికి మనం భౌతిక పద్ధతిలోనూ రసాయన పద్ధతిలోను జీవ పద్ధతిలోనూ మనం వాటిని ప్యూరిఫై చేసుకొని శుభ్రపరచుకొని మనం ప్లాంట్ మన ఇంట్లో మన మొక్కలకి ప్లాంట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలానే క్లోరిన్ క్లోరిన్ కిల్స్ హార్ఫుల్ డిసీజెస్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వేస్ట్ వాటర్ క్లోరిన్ ఏం చేస్తున్నా అంటే వేస్ట్ వాటర్లో ఉన్న మనకి హానికరమైన వ్యాధులను కల్పించే సూక్ష్మజీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అలా హానికరమైన హానికరకమైన సూక్ష్మజీవుని చంపేస్తుంది అనమాట సో దాన్ని మనం క్లోరినేషన్ అంటాం సో వేస్ట్ వాటర్లో క్లోరిన్ కలిపి హానికరమైన సూక్ష్మజీవుని చంపడాన్ని మనం క్లోరినేషన్ చెప్పి అంటూ ఉంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏరేషన్ అలౌస్ గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రోవ్స్ దట్ బేక్స్ డౌన్ వేస్ట్ ఏరేషన్ అంటే ఏంటి అనేరబుల్ బ్యాక్టీరియా వాహరహిత బ్యాక్టీరియా దాన్ని నీటిలో పంప్ వేస్ట్ వాటర్లో పంపించడం వల్ల దాని యొక్క మా యొక్క దాని యొక్క బ్యాక్టీరియా దాని యొక్క సూక్ష్మజీవుల సంఖ్యను పెంచుకుంటూ ఆ సూక్ష్మజీవుల సంఖ్య పెంచుకుంటూ ఉండటం వల్ల ఏంటి అది వాటర్ డిజైన్ బురదని మట్టిని పదార్థాన్ని అవి తినేస్తూ వాటి సంఖ్యను పెంచుకుంటూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇలా సూక్ష్మజీవులు మంచి సూక్ష్మజీవులు పెరగడం వల్ల దాంట్లో వాటర్లో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది అడుగు భాగానికి దిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏరేషన్ ప్రాసెస్లో అలా మంచి నీటిని బయటికి తీసుకురావడానికి దాంట్లో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని అడుగు భాగంలో దింపడా దించడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఏరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది దానివల్ల మనకి మడ్డి పాటికస్ అని అడుగున ఉండడం వల్ల పైన ఫ్రెష్ వాటిని మనం బయటికి తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఓపెన్ క్లోజ్డ్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ రోన్స్ ఇలా డ్రైన్ సిస్టమ్లో రకరకాలు ఉన్నాయి ఒక టైం ఓపెన్ డ్రైన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది మన ఇంటి పక్కన రోడ్ కట్ ఇటు సైడ్ చూస్తూ ఉంటాం కదా అలానే క్లోజ్ డ్రైన్ సిస్టమ్ పైప్ లైన్స్ వల్ల ఉంటుంది అలానే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైన్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట పెద్ద సిటీస్లో ఉండి ఉంటాయి ఉంటుంది అలా నెక్స్ట్ నేను సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ ఆల్సో హెల్ప్ ఇన్ వేస్ట్ వాటర్ డిస్పోజల్ సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ కూడా మనకి వేస్ట్ వాటర్ అనేది బయటికి వేరే వేరే రకంగా ఉండడానికి మనకి సెప్టిక్ ట్యాంక్స్ అనేవి కూడా మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటి వాటర్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ బిఫోర్ బీయింగ్ రిలీజ్ టు వాటర్ బాడీస్ మనకి వాటర్ బాడీస్ అంటే నీటి వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలోకి వేస్ట్ వాటర్ని రిలీజ్ చేసే ముందు వాటిని మనం ఖచ్చితంగా ప్యూరిఫై చేసిన తర్వాత రిలీజ్ చేయాలన్నమాట వాటర్లోకి వాటిలో పంపిణీ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాటర్ని మస్ట్ బి కన్జర్వ్ వాటర్ని మస్ట్ బి కన్జర్వ్ వాటర్ మస్ట్ బి కన్జర్వ్ బై ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ త్రూ ఎఫర్ట్స్ మేడ్ బై ద కమ్యూనిటీ ఓకే మనం మన కమ్యూ మనమే మన ఇంట్లోనే కాదు మన మన కుటుంబం మొత్తం మన ప్రాంతం మొత్తం మన గ్రామం మొత్తం మన విలేజ్ మొత్తం మన టౌన్ మొత్తం ప్రతి అందరం కలిసి ఒక మాట మీద ఉండి మనం నీటిని ఎప్పుడు వృధా చేయకుండా ఆదా చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట సో దానివల్ల మనం నీటి కొరత అనేది లేకుండా నీటి కొరవ అనేది లేకుండా మన వరకు మనం కాపాడుకుంటూ ఉండొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు వాటర్ టీ లీటర్ టు వేస్ట్ అండ్ టూ లీటర్ టు వేస్ట్ అనే లెక్క గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా నీటిని కొంత కూడా వృధా చేయకూడదు అని ఈ రసం గురించి నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి వీరంతమందికి షేర్ చేయండి మరిన్ని సైన్స్ సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యా